హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్టార్ట్ లివింగ్ హెల్దీ చాలా మంది ఈ మధ్య మట్టి పాత్రల్ని వాడడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారండి కానీ వీటిని ప్రాపర్ గా ఎలా యూస్ చేయాలో కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో అండి కొనగానే వీటిలో కుక్ చేయకూడదండి ముందుగా వీటిని సీజనింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఎలాగో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను లాస్ట్ వరకు మిస్ కాకుండా చూడండి ముందుగా ఈ మట్టి పాత్రని త్రీ డేస్ మామూలు వాటర్ లో నానబెట్టాలండి గంజి ఉంటే గనక అందులోనే నానబెట్టొచ్చండి కానీ గంజి నీళ్ళల్లో అయితే రోజు వాటర్ ని మారుస్తూ ఉండాలి మూడు రోజుల తర్వాత ఇలా ఒక స్టీల్ స్క్రబ్బర్ తో అయినా లేదంటే కొబ్బరి పీచుతో అయినా బాగా రుద్దండి ఇలా క్లీన్ చేయడానికి డిటర్జెంట్స్ ఏమి యూజ్ చేయకూడదండి జస్ట్ ఈ స్క్రబ్బర్ తో రుద్దితే సరిపోతుంది ఇలా మొత్తం అయిపోయాక వాటర్తో ఒకసారి వాష్ చేయండి బట్ వాష్ చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలండి ఇవి ఊరికే బ్రేక్ అవుతాయి కదా అందుకని కొంచెం నెమ్మదిగా వాష్ చేసుకోండి ఇలా వాష్ చేసుకున్నాక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఎండలో పెట్టుకొని బాగా డ్రై చేసుకోండి తడి మొత్తం పోయి ఇలా పూర్తిగా డ్రై అవ్వాలండి ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన ఆయిల్ తీసుకొని ఈ మట్టి పాత్ర మొత్తం అప్లై చేసుకోండి నెయ్యి కొబ్బరి నూనె లేదంటే మీరు వంటకి యూజ్ చేసే ఏ ఆయిల్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చండి ఇలా మొత్తం అవ్వేలాగా బయట కూడా అప్లై చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి మంట చిన్నదిగా పెట్టుకొని ఇలా మట్టి గిన్నెలో వాటర్ పోసి బాయిల్ చేసుకోండి ఇలా బాయిల్ అవ్వగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని తడిపోయేదాకా మళ్ళీ ఎండ పెట్టుకుంటే వండుకోవడానికి మట్టి పాత్ర రెడీ అండి ముందుగా ఇందులో టూ టు త్రీ స్పూన్స్ కొబ్బరి తురుము వేసి ఫ్రై చేసుకోండి మట్టి వాసన ఇంకేమైనా ఉన్నా ఇలా చేయడం వల్ల పోతుందండి ఇలా గోల్డెన్ కలర్ లోకి వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు వండుకున్న మట్టి పాత్రని ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూద్దాం ఇలా వండుకున్న వెంటనే వాటర్ పోయొద్దండి కొంచెం గిన్నె చల్లారాక వాటర్ పోయండి తర్వాత నీళ్లు పోసి కొంచెం సేపు నానపెట్టండి ఇప్పుడు స్క్రబ్బర్ తో బాగా రుద్దేయండి ఏమైనా స్టిక్ అయినా కూడా వచ్చేస్తాయి డిటర్జెంట్ సోప్స్ లాంటివి ఏమి యూజ్ చేయొద్దండి ఎందుకంటే మట్టి పాత్రలకున్న హోల్స్ లో నుండి సోప్ లోపలికి వెళ్లి వండుకున్న ఫుడ్ తో మిక్స్ అవ్వచ్చు అందుకని జస్ట్ స్క్రబ్ చేసి వాటర్ తో వాష్ చేయండి
ఇంకా ఏదైనా జిడ్డు పోలేదంటే కొద్దిగా నిమ్మరసం ఇంకా సాల్ట్తో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు లెమన్ జ్యూస్కి బదులు బేకింగ్ సోడా కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి ఇలా రుద్దేసి వాష్ చేసుకొని ఆరిన తర్వాత లోపల స్టోర్ చేసుకోండి మట్టి గిన్నెలో వండాలంటే ఈ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి మట్టి పాత్రలు పగలకుండా ఎక్కువ రోజులుంటాయి మట్టి పాత్రలో వండాలంటే చాలా ఓపిక ఇంకా ప్రాక్టీస్ కూడా కావాలండి ఎందుకంటే ఇవి వేడెక్కడానికి చాలా టైం పడుతుంది అప్పటిదాకా చాలా పేషెన్స్తో వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ముందుగా చెప్పుకున్నట్లు వీటిని వాష్ చేయడానికి సోప్స్ ఏమి యూజ్ చేయకూడదండి లెమన్ ఆర్ బేకింగ్ సోడాలో సాల్ట్ వేసి ఈ సొల్యూషన్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి క్లీన్ చేయడానికి మట్టి గిన్నెని ఎప్పుడు స్టవ్ మీద డైరెక్ట్గా పెట్టకూడదండి పగిలిపోతుంది వాటర్ అయినా లేదంటే ఆయిల్ అయినా వేసి అప్పుడు మాత్రమే స్టవ్ ఆన్ చేయాలి మట్టి పాత్రలో చేసేటప్పుడు ఫ్లేమ్ని లో టు మీడియంలోనే ఉండేలాగా చూసుకోండి లేదంటే క్రాక్స్ వచ్చేస్తాయి వండడం అయిపోయిన వెంటనే అందులో వాటర్ పోయకండి ఇలా సడన్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ వల్ల బ్రేక్ అవ్వచ్చు అందుకని కొద్దిగా చల్లగా అవ్వేదాకా ఉండి వాటర్ పోయండి సీజనింగ్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలండి మట్టి గిన్నె కొంచెం ఎక్కువగా కాలినా సరే అందులో ఏం వండుకున్నా అదే కాలిన స్మెల్ వస్తుంది సో బీ కేర్ఫుల్ ఇలా నేను నా మట్టి పాత్రల్ని సీజనింగ్ చేశానండి హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవ్వింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి